welcome to vyoma.net so group 1 group 2 group 3 abhyarthulandarki memu edaithe current affairs tarvata it vala jariginatundi sangathalaku sambandhinchi classes anetundi jarugutunnayi so ee roju class lo manamu discuss cheyabodeyatundi amsham enti ante it vali kaalam lo konni rashtralalo election jarigayi ante gaakunda rep june lo sadharana ennikalu अंत का आंध्र प्रदेश में जरगबोनाई काबी सो एल्स रिटेड लास्ट टाइम मैं आलरे कवर्सा सो आ तर एलक्ष तरवा मंत्रिमंडली असल मंत्रिमंडली अंत मंत्रिमंडल की संबंध क्वेश्चन मन को एग्जाम अड़गे अवकाश वाटी मन इन श्रीकांत सार तो डिस्क हाई सर हाई सर सो मुझे फस्ट क्वेश्चन असल मंत्रिमंडली अंत द ब्रिटिश पीरियड पार्लमरी सिस्टम भारत देश सो भारत राज भारत राज भारत देश पार्लमरी तरह प्रभुत् सो पार्लमरी तरह प्रभुत् दिगो सब सो अलाो सभा दिगो सभा राष्ट्रो सो भारत देश पार्लमें दिगो सभा लाइव सो लोकसभा राष्ट्र शासन सभा साधारण एन कधारण एन कारी जरिए साधारण एन कभा अंत देश मोता लोकसभा सभ्युक जरिए एन कधारण एन क राष्ट्रीय अन्नी एम एल स्था जगे एन कधारण एन को साधारण एन कर्वा अटे प्रजास्वाम्य देश साधारण एन कर्वा मुख्य पार्लमरी तरह प्रभुत् साधारण एन कर्वा पोल पार्टी अच्छे अटे ये राजकीय पार्टी अच्छे एक्व स्थाना गेलुकनो लेदा पार्टी का कोईलेषन आफ पार्टी अंत रो ले अंत पार्टी कल सो एक्व संख्य गेलुना कोईलेषन आफ पार्टी लेदा पार्टी यानी सो प्रभुत्से अवकाश सो ई प्रभुत्स तरवा सो आधिक संख्य सीट दुकान आ पार्टी संबंध नायक सो राष्ट्रे राष्ट्र मुख्यमंत्री देश प्रधानमंत्री नियमे अवकाश सो ई राष्ट्रपति मरी गवर्नर को अवकाश के राष्ट्रपति सो लोकसभा एन कव स्था पार्टी नायक ना 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 प्रधानमंत्री नियमस्ता सो मैं इकड़ राष्ट्रीय राष्ट्र जगह शासन सब एन कव स्थान पार्टी लेलेश पार्टी नायक सो राष्ट्र मुख्यमंत्री नियमे अवकाश सो मुझे मन चूस भारत राज सो भारत राज पुस्तक भाव चलते सो मन मामूल टेक्स्ट बुक् मन ओपन चलते सो इंडेक्स रूप में मन की कोई चाप्टर्स अने कटाई आ चाप्टर भाग में चाप्टर फैवे भारत राज भाग केन्द्र प्रभुत्में सूचिस्ट सो भारत राज भाग के प्रभुत्म आरव भाग राष्ट्र प्रभुत्में सूचिस्ट सो ई के प्रभुत्में आर्टल याबे रही नूट याबे वरक मन की निक्षिप्त सो अंदर आर्टल डेबई नागू डेबई अने प्रधानमंत्री मंत्री मंडली अने अंशा मन कटाई सो आर्टल सी फोर प्रकार मन चूस नारत राष्ट्रपति की सलहाल सूचन अंदर कोसम प्रधानमंत्री अद्यक्षत मंत्री मंडली उ मन को आर्टल सी फोर लू सो आर्टल सी फाइव वे मंत्री मंडल ओक नियामक विधु अने अंश मन की आर्टल सी फाइव लू उ सो इला मंत्री मंडली एर्पटने मंत्री मंडल ओक सभ्यु संख्य प्रश्न अड़को सो मंत्री मंडल ओक सभ्यु संख्य अट के राष्ट्र भारत राज मन की क्लीयर ऐसा मेन सो ई मंत्री मंडल ओक संख्य लेकिन वाल भारत राज अमल तरवा मन की एर समस्या अट प्रधानमंत्री गाँव इ राष्ट्र मुख्यमंत्री गाँव सो आ पार्टी व्यक्त 
సో పదవుల కోసం అంటే మంత్రి పదవుల కోసం ఎక్కువ మంది సో ఆలోచించడం తద్వారా సో వారిని బుజ్జగించడం కోసం అంటే కేంద్రంలో ప్రధాన మంత్రి అయినా రాష్ట్రంలో ముఖ్యమంత్రి అయినా ఎక్కువ మందికి మంత్రి మండలిని అంటే మంత్రులుగా పదవులు ఇవ్వడం సో దీని ద్వారా జంబో క్యాబినెట్స్ అనేవి అంటే ఎక్కువ మంది మంత్రిత్వ శాఖలు కేటాయించడం లాంటివి సమస్యలు ఎదురవుతూ ఉన్నాయి సో కొన్ని సందర్భాల్లో ఎవరికైతే మంత్రి పదవి దక్కలేదో అలాంటి వారు కూడా సో పార్టీని విడిపోయి అంటే వీడి వెళ్ళిపోవడం ఇలాంటి ఎన్నో సమస్యలు సో పునరావృతం అవుతుంటే ప్రభుత్వాలు ఈ మంత్రి మండలి సభ్యుల సంఖ్య గరిష్టం అనేది ఒకటి ఉండాలి అనేటువంటి ప్రయత్నం చేసింది సో ఆ ప్రయత్నంలో భాగంగా భారత రాజ్యాంగం పంతొమ్మిది జనవరి ఇరవై నుంచి ఏదైతే అమల్లోనికి వచ్చిందో సో యాభై సంవత్సరాలు పూర్తయిన తర్వాత రెండు వేల సంవత్సరంలో రాజ్యాంగాన్ని మళ్ళొకసారి పునఃసమీక్ష చేయాలని చెప్పి రాజ్యాంగ పునఃసమీక్ష కమిషన్ అనే దాన్ని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది సో ఆ రాజ్యాంగ పునఃసమీక్ష కమిషన్ కు చైర్మన్ గా డాక్టర్ ఎంఎన్ వెంకటాచలయ్య అధ్యక్షతన ఒక రాజ్యాంగ పునఃసమీక్ష కమిషన్ ను ఏర్పాటు చేస్తే ఈ రాజ్యాంగ పునఃసమీక్ష కమిషన్ చైర్మన్ అయినటువంటి సో వెంకటాచలయ్య ఇచ్చిన రెండు వేల ఒకటిలో తన సిఫార్సులు ఇవ్వడం సో ఈ సిఫార్సుల్లో ఆయన చేసిన ముఖ్యమైన సూచన ఏంటంటే మంత్రి మండలి అనేది మొత్తం సభ్యుల సంఖ్యలో పది శాతానికి మించకుండా చూసుకోవాల్సిన బాధ్యత ఎంతైనా ఉంది అని చెప్పి ఆయన గుర్తు చేయడం జరిగింది సో చాలా రిపీట్ సో మొత్తం సభ్యుల సంఖ్యలో పది శాతానికి మించకుండా మంత్రి మండలి సంఖ్య అనేది ఉండాలి అని సిఫార్సు చేసింది సో రాజ్యాంగ పునఃసమీక్ష కమిషన్ సో దాని యొక్క సూచనల మేరకు మరియు తర్వాత కొన్ని కమిటీల సూచనల మేరకు రెండు వేల మూడులో తొంభై ఒకటవ రాజ్యాంగ సవరణ ప్రకారం సెల రిపీట్ తొంభై ఒకటవ రాజ్యాంగ సవరణ ప్రకారం రెండు వేల మూడులో సో ఈ మంత్రి మండలి సంఖ్య అనేది గరిష్ట పరిమితిని మనం ఏర్పాటు చేసుకోవడం జరిగింది సో మౌలిక రాజ్యాంగం లేదా ఒరిజినల్ కాన్స్టిట్యూషన్ లో మనకి మంత్రి మండలి యొక్క గరిష్ట కనిష్ట సంఖ్యలు అనేవి ఎక్కడా కూడా మనకి మెన్షన్ చేయబడి లేవు సో గరిష్ట సంఖ్య అనేది ఉండాలి కాబట్టి ఎగ్జాంపుల్ గా మనం ఒక విషయం తీసుకున్నట్లయితే భారతదేశంలో జనాభా నానాటికి పెరుగుతా ఉన్నదా తగ్గుతా ఉన్నదా అని మనం చూస్తే మీకు అందరికి తెలిసిన విషయమే భారతదేశంలో జనాభా నానాటికి పెరుగుతా ఉంది సో పెరిగినప్పుడు ఈ లోక్సభ స్థానాలు కూడా పెరుగుతూ ఉన్నాయి మరి అలాంటప్పుడు ఎక్కువ మంది సభ్యులు ఉన్నప్పుడు ఎక్కువ మందికి మంత్రి పదవులు ఇవ్వాల్సిన పరిస్థితి అనేది ఏర్పడుతూ ఉన్నది దీనికి గరిష్ట పరిమితి అనేది ఒకటి ఏర్పాటు చేయాలనే ఉద్దేశంతో తొంభై ఒకటో రాజ్యాంగ సవరణ ద్వారా రెండు వేల మూడులో సో ఒక చట్టాన్ని తీసుకురావడం దాని ద్వారా లోక్ సభలో అంటే కేంద్రంలో మంత్రి మండలి సంఖ్య ఎంత ఉండాలి అంటే మొత్తం లోక్ సభ సభ్యుల సంఖ్యలో పదిహేను శాతానికి షుడ్ నాట్ ఎక్సీడ్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ టోటల్ స్ట్రెంగ్ ఆఫ్ ది లోక్ సభ లోక్ సభ యొక్క మొత్తం సభ్యుల సంఖ్యలో పదిహేను శాతానికి మించకుండా కేంద్రంలో మంత్రి మండలి సంఖ్య అనేది ఉండాల్సిన అవసరం ఉందని సో రెండు వేల మూడులో చేసినటువంటి తొంభై ఒకటవ రాజ్యాంగ సవరణ చట్టం ద్వారా మనకి తీసుకురాబడింది సో ఇది రెండు వేల నాలుగు జనవరి ఒకటి నుంచి అమల్లోనికి రావడం జరిగింది సో తర్వాత ఏర్పడినటువంటి ప్రభుత్వాలన్నీ కూడా ఈ గరిష్ట పరిమితి అనే దాన్ని ఫాలో అవుతూ రావడం జరిగింది మరి కేంద్రంలో లోక్ సభ మొత్తం సో ఎక్కువ సార్లు అభ్యర్థులు ఇక్కడ చేసేటువంటి మిస్టేక్ ఏంటంటే మనకి ఆప్షన్స్ లో ఇక్కడ మంత్రి మండలి సంఖ్య సో ఈ క్రింది మండలిలో ఏ విధంగా ఉండొచ్చో అడిగేటప్పుడు చాలా సార్లు అభ్యర్థులు చేసినటువంటి మిస్టేక్ ఏంటంటే టోటల్ స్ట్రెంగ్ ఆఫ్ ది పార్లమెంట్ అనే పదాన్ని ఎక్కువగా స్ట్రెస్ చేస్తూ ఉన్నాడు ఎగ్జామినర్ సో పార్లమెంట్ మొత్తం సభ్యులలో పదిహేను శాతానికి మించకూడదా అనే ఆప్షన్ మనకు చాలా ఇబ్బందికరంగా ఉంటుంది సో మొత్తం పార్లమెంట్ సభ్యులు కాదు ఓన్లీ లోక్ సభ సభ్యుల సంఖ్యలో పదిహేను శాతానికి మించకుండా మన కేంద్ర మంత్రి మండలి అనేది ఉండాల్సిన అవసరం ఉంది సో అదే మన రాష్ట్రాలకు వచ్చినట్లయితే అంటే ఒక్కొక్క రాష్ట్రంలో శాసనసభ్యుల సంఖ్య అనేది ఒక్కో విధంగా ఉంటూ ఉంటుంది అంటే ఉత్తరప్రదేశ్ తీసుకున్నట్లయితే దాదాపు నాలుగు వందల స్థానాల కంటే ఎక్కువగా ఉండడం సో మరి ఎగ్జాంపుల్ మన ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణ తీసుకున్నట్లయితే ఒక నూట డెబ్బై ఐదు మరియు నూట పంతొమ్మిది సభ్యుల సంఖ్య మనం చూసినట్లయితే ఎగ్జాంపుల్ గా మనం ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని తీసుకున్నట్లయితే వన్ ట్వంటీ అంటే చాలా మంది ఇక్కడ కూడా కన్ఫ్యూజ్ అవుతూ ఉంటారు నూట పంతొమ్మిది శాసనసభ స్థానాలే అని చెప్పి చాలా మంది భావిస్తూ ఉంటారు కానీ మొత్తం శాసనసభలో ఎన్నికయ్యే సభ్యులే నూట పంతొమ్మిది సభ్యులు కాని సో గవర్నర్ ఒక వ్యక్తిని నామినేట్ చేస్తాడు దాని ద్వారా మొత్తం సభ్యుల సంఖ్య నూట ఇరవై అనేది సో తప్పనిసరిగా మనం గుర్తుంచుకోవాల్సి ఉంటుంది సో ఇలా నూట ఇరవై సభ్యుల సంఖ్యలో పదిహేను శాతానికి మించకుండా ఉండాలి మరి ఎగ్జాంపుల్ మనం తీసుకున్నట్లయితే కొన్ని రాష్ట్రాల్లో ఈ శాసనసభ స్థానాలు తక్కువగా ఉన్నాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సిక్కిం రాష్ట్రంలో తీసుకున్నట్లయితే ముప్పై స్థానాలే ఉంట
మరి గోవా లాంటి రాష్ట్రాల్లో తీసుకున్నట్టు నలభై స్థానాలే ఉంటాయి మరి ఈ ఈ రాష్ట్రాల్లో పదిహేను శాతం అంటే మరి చాలా తక్కువ మంత్రి మంత్రులు అంటే మంత్రి మండలి ఉండే అవకాశం ఉంది కాబట్టి ఇలాంటి రాష్ట్రాల కోసం కనిష్ట పరిమితి అనేది రాష్ట్రాల్లో ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది అంటే పన్నెండు స్థానాలు కనిష్టంగా ఉండొచ్చు సో గరిష్టంగా ఎంత ఉండాలనేది ఆ రాష్ట్ర శాసనసభ సభ్యుల పైన ఆధారపడి ఉంటుంది సో చాలా రిపీట్ సో ఒక రాష్ట్రంలో కనిష్టంగా మంత్రి మండలి సంఖ్య ఎంత ఉండొచ్చు అంటే పన్నెండు అనేది కనిష్టంగా ఉండవచ్చు సో గరిష్టంగా ఎంత ఉండాలి అనేది ఆ రాష్ట్ర శాసనసభ సభ్యుల సంఖ్య పైన ఆధారపడి ఉంటుంది సో ఈ రెండింటిలో ఏది వారికి వర్తిస్తే దానిని ఆ రాష్ట్రం అనేది తీసుకునే అవకాశం తీసుకోవచ్చు సో ఇలా మంత్రి మండలి అనేది అక్కడ రాష్ట్రపతికి సహకరించడంలోనూ మరి రాష్ట్రాల్లో గవర్నర్ కు సహకరించడంలోను సో ఈ ఈ మంత్రి మండలి యొక్క పాత్ర అనేది మనకు కనిపిస్తూ ఉంటుంది ఓకే ఇప్పుడు కొన్ని మనకు గవర్నర్ కు గాని రాష్ట్రంలో అయితే గవర్నర్ కు లేదా కేంద్రంలో అయితే రాష్ట్రపతికి మంత్రి మండలి కొన్ని సూచనలు చేయడం జరుగుతుంది వాటిని ఆమోదించడం అనేటువంటి జరుగుతుంది సో ఇలాంటి సందర్భంలో ఈ ఆ వాటి పైన మనం ఏదైనా న్యాయస్థానానికి వెళ్ళడానికి అవకాశం ఉన్నదా సో ఈ రాష్ట్రపతికి మంత్రి మండలి చేసే సలహాలు సూచనలైనా లేదా రాష్ట్రంలో రాష్ట్ర శాసనసభ మంత్రి మండలి గవర్నర్ కు చేసే సూచనల సలహాలైనా న్యాయస్థానాల్లో ఎక్కడా కూడా ప్రశ్నించడానికి అవకాశం లేదు సో చాలా సార్లు సుప్రీంకోర్టు తన తీర్పులో ఇలాంటి విషయాలు సో పునరావృతం చేసింది చాలా సార్లు ఈ మాటని సో చాలా మంది సుప్రీంకోర్టుకు వెళ్ళడం జరిగింది సుప్రీంకోర్టు తన తీర్పులో సో అభ్యర్థులు బాగా గుర్తుంచుకోవాలి భారత రాజ్యాంగం పైన చివరిగా వ్యాఖ్యానించే అవకాశం సో సుప్రీంకోర్టుకు మాత్రమే కల్పించబడింది కాబట్టి సో కొన్ని సందర్భాల్లో సుప్రీంకోర్టు యొక్క నిర్ణయాలే మనకి ప్రామాణికంగా తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది సో ఎగ్జాంపుల్ గా మీరు అడిగినటువంటి ప్రశ్నలో ఒక అంశాన్ని మనం తీసుకున్నట్లయితే రాష్ట్రపతి ఈ కేంద్ర మంత్రి మండలి చేసేటువంటి సూచనలకు సలహాలకు బద్ధుడై ఉండాలా అంటే దాన్ని తప్పనిసరిగా పాటించాలా అనేటువంటి అంశాన్ని భారత రాజ్యాంగంలో ఎక్కడా కూడా మనకి క్లియర్ గా మెన్షన్ చేయలేదు కానీ శ్రీమతి ఇందిరాగాంధీ నలభై రెండవ రాజ్యాంగ సభన ద్వారా పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఆరులో సో ఈ కేంద్ర మంత్రి మండలి చేసే సూచనలు సలహాలను రాష్ట్రపతి తప్పనిసరిగా పాటించాలి అనేటువంటి అంశాన్ని చేర్చడం జరిగింది సో మీకు అందరికీ తెలిసిన విషయమే శ్రీమతి ఇందిరాగాంధీ నలభై రెండవ రాజ్యాంగ సవరణ ద్వారా భారత రాజ్యాంగంలో దాదాపు ఎక్కువ అంశాలనే ఆమె మార్చడం జరిగింది కాబట్టి మనం నలభై రెండవ రాజ్యాంగ సవరణ ఏమని పిలుస్తామంటే మినీ కాన్స్టిట్యూషన్ అని పిలుచుకుంటాం అంటే మినీ రాజ్యాంగంగా పిలువబడుతుంది ఎందుకంటే నలభై రెండవ రాజ్యాంగ సవరణ చాలా రకమైనటువంటి మార్పులను తీసుకురావడానికి ప్రయత్నం చేసింది ఎప్పుడైతే ఇందిరాగాంధీ ప్రభుత్వం తన పదవిని కోల్పోయిందో సో తన ఉనికిని కోల్పోయిన తర్వాత వచ్చినటువంటి జనతా ప్రభుత్వం ఏదైతే ఉందో అది నలభై నాలుగో రాజ్యాంగ సవరణ ద్వారా పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఎనిమిదిలో సో రాష్ట్రపతి మంత్రి మండలి చేసే ఈ సూచనలు సలహాలను ఒక్కసారి పునః సమీక్ష చేసుకోమని సో ఒకసారి పంపే అవకాశం మాత్రం కల్పించింది సో ఒకసారి పునః సమీక్ష చేసుకుని పంపిన తర్వాత సో మరలా తప్పనిసరిగా రాష్ట్రపతి దాన్ని ఆమోదించాల్సిన అవసరం ఉందని సో ఇలా ఈ రెండు సందర్భాలని అభ్యర్థులు గుర్తించే ప్రయత్నం చేయాలి రైట్ సో అసెంబ్లీలో కానీ లోక్సభలో కానీ సో నెక్స్ట్ వచ్చేది ఏంటి అంటే ప్రోటెం స్పీకర్ అని సో ఆయన ఎవరు ఎన్నుకుంటారు ఆయన యొక్క విధులు ఏంది అయితే స్పీకర్ కు తనకి భేదాలు ఏంటి ఏమన్నా మన క్వశ్చన్ లో ఎలా వచ్చే అవకాశం ఉన్నది సో ఈ ప్రొటెన్ స్పీకర్ అంటే కొన్ని సందర్భాల్లో తాత్కాలిక స్పీకర్ అనే పదాలు ఉపయోగిస్తారు కానీ వాస్తవానికి మనం వాడాల్సిన పదం ఏంటంటే ప్రొటెన్ స్పీకర్ అనే ఉపయోగించారు సో ఈ ప్రొటెన్ స్పీకర్ యొక్క ప్రాముఖ్యత మనం చూసేటప్పుడు ముందుగా మనం ఒకసారి చారిత్రాత్మకంగా చూస్తే భారత రాజ్యాంగాన్ని నిర్మించుకోవడం కోసం భారత రాజ్యాంగ పరిషత్ అనేది ఒకటి ఏర్పడింది మరి రాజ్యాంగ పరిషత్ కు కొంతమంది సభ్యుల్ని నియమించడం జరిగిన తర్వాత మరి సభలో మొత్తం సభ్యులు కూర్చున్న తర్వాత మరి ఆ సభను లీడ్ చేయాల్సినటువంటి వ్యక్తి ఎవరు అనేటువంటి అంశం మనకు ఎదురైనప్పుడు ఆ సభలో అత్యంత సీనియర్ సభ్యుడు ఎవరైతే ఉంటారో మొత్తం సభలో అత్యంత సీనియర్ సభ్యుడు ఎవరైతే ఉంటారో ఆ రోజు సో అంటే ఎక్కువ సార్లు ఎన్నిక కాబడిన అంశాన్ని మనం సీనియారిటీగా తీసుకుంటూ ఉంటాం అంటే మోస్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ సో ఎక్కువ సార్లు సభకు ఎన్నికైనటువంటి వ్యక్తిని మనం అత్యంత సీనియర్ సభ్యుడిగానైనా తీసుకోవచ్చు సో ఇక్కడ ఈ విషయం పైన కూడా కొంత చర్చ జరగాల్సి ఉంది అది మనం దీన్ని మధ్యలో మనం ఒకసారి మాట్లాడదాం సో ఎలా ఉంటుందంటే 
సచ్చిదానంద సిన్హా రాజ్యాంగ పరిషత్ కు తాత్కాలిక అధ్యక్షుడిగా మనం ఆ రోజు తీసుకున్నాం దానికి ప్రామాణికం ఏంటంటే అత్యంత సీనియర్ సభ్యుడు అనే పదము మనకు ఉపయోగించబడింది సో ఈ అంశాన్ని మనం ఏ దేశ రాజ్యాంగం నుంచి గ్రహించాము అంటే ఫ్రెంచ్ దేశంలో లేదా ఫ్రాన్స్ లో ఇటువంటి ఆనవాయితీ కనిపిస్తూ ఉంటుంది సాంప్రదాయంగా వాళ్ళు ఏం చేస్తారు అంటే సో సాధారణ ఎన్నికలు అయిన తర్వాత మొదటి సభకు వచ్చినటువంటి మొత్తం సభ్యుల్లో అత్యంత సీనియర్ సభ్యుడిని ప్రొటెం స్పీకర్ గా ఏర్పాటు చేసుకొని సో తర్వాత సభ కార్యకలాపాలు అనేవి ముందు కొనసాగుతూ ఉంటాయి సో ఇతన్ని మనం తర్వాత కాలంలో కూడా మనం మొదటి లోక్సభ ఏర్పడినప్పుడు కూడా ప్రొటెం స్పీకర్ గా మనం ఒక వ్యక్తిని తీసుకున్నాం ఆయనే భారతదేశానికి మొదటి లోక్సభ స్పీకర్ గా పనిచేసినటువంటి వ్యక్తి డాక్టర్ గణేష్ వాసుదేవ మౌలాంకర్ జీవి మౌలాంకర్ అని మనం పిలుచుకుంటూ ఉంటాం సో ఈ జీవి మౌలాంకరే మొట్టమొదటిసారిగా లోక్సభకు ప్రొటెం స్పీకర్ గా పనిచేసిండు తర్వాత ప్రొటెం స్పీకర్ గా పనిచేసి తర్వాత స్పీకర్ గా కూడా పనిచేశాడు సో ప్రొటెం స్పీకర్ ఎవరు అంటే ఈ అత్యంత సీనియర్ సభ్యుడు అనే పదాన్ని మనం తీసుకుంటాం కానీ ఎగ్జాంపుల్ మనం కొన్ని విషయాలు చూసినట్లయితే సో లాస్ట్ ఇయర్ మన కర్ణాటకకు జరిగినటువంటి ఎన్నికలను తీసుకుంటే కర్ణాటకకు సంబంధించిన ఎన్నికల్లో యడ్యూరప్ప సో సీఎం గా అవడానికి అక్కడ గవర్నర్ అవకాశం ఇచ్చింది మీకు ఈ విషయం కూడా తెలిసింది కానీ సో సీఎం గా అతనికి పూర్తి స్థాయి బలం లేదు కాబట్టి తన బల నిరూపణ అనేది సభలో నిరూపించుకోవాల్సి వచ్చింది మరి సభ నిర్వహించడం కోసం అక్కడ ఏం కావాల్సింది ప్రొటైన్ స్పీకర్ అవసరం వచ్చినప్పుడు సో అక్కడ గవర్నర్ ఏం చేశారంటే ఒక వ్యక్తిని అంటే బీజేపీ పార్టీకి సంబంధించినటువంటి వ్యక్తినే మన ప్రొటెన్ స్పీకర్ గా తీసుకోవడం జరిగింది సో అప్పుడు ప్రతిపక్షాలు మరి కోర్టును ఆశ్రయించడం జరిగింది అంటే ఎక్కువ సార్లు ఎన్నికైనటువంటి కొంతమంది వ్యక్తులు ఉన్నప్పటికీ అంటే కాంగ్రెస్ పార్టీకి సంబంధించిన కొంతమంది వ్యక్తులు ఉన్నప్పటికీ గవర్నర్ ఒక వ్యక్తిని పిక్ చేసుకోవడం అనేది సో ఇది ఉల్లంఘన అనే పదాన్ని వీళ్ళు ఉపయోగించి కోర్టుకు వెళ్ళడం జరిగితే సో కోర్టు కూడా చాలా క్లియర్ గా జరిగింది దాన్ని మనం కోర్టులో ఛాలెంజ్ చేయలేము సో గవర్నర్ దృష్టిలో గవర్నర్ దృష్టిలో ఆ వ్యక్తి అత్యంత సీనియర్ సభ్యుడిగా ఆయన భావించినట్లయితే ఆ అవకాశం అతన్ని కల్పించవచ్చు అని చెప్పడం జరుగుతూ ఉంటుంది సో ఇలా ఈ ప్రొటెన్ స్పీకర్ ని తీసుకున్న తర్వాత సో మీరు అడిగారు ప్రొటెన్ స్పీకర్ యొక్క బాధ్యతలు విధులు ఎలా ఉంటాయి లేదా స్పీకర్ కి ప్రొటెన్ స్పీకర్ కి ఉండేటువంటి కొంత డిఫరెన్స్ ఏంటిది అని సో తాత్కాలికంగా అంటే సభ నిర్వహణ కోసం రాష్ట్రపతి అంటే అక్కడ కేంద్రంలో లోక్సభలోనైతే రాష్ట్రపతి సో ఇక్కడ శాసనసభలోనైతే గవర్నర్ ఈ అత్యంత సీనియర్ సభ్యుల్ని ఎంపిక నియమించడం జరుగుతుంది సో రాష్ట్రపతి ఆధ్వర్యంలోనే ఆయన ప్రమాణ స్వీకారం చేయడం ఇక్కడ గవర్నర్ ఆధ్వర్యంలో ఇతను ఈ ప్రమాణ స్వీకారం చేయడం జరిగిన తర్వాత ఈ ప్రొటెన్ స్పీకర్ ఎవరైతే ఉన్నారో సభకు ఎన్నికైనటువంటి అందరు సభ్యుల చేత ప్రమాణ స్వీకారం చేయించే బాధ్యత ఇతను తీసుకుంటారు సో లోక్సభలో కానీ శాసనసభలో కానీ ప్రొటెన్ స్పీకర్ ఆధ్వర్యంలో ఎన్నికైన సభ్యులందరూ కూడా ప్రమాణ స్వీకారం చేస్తారు సో తర్వాత ప్రమాణ సభ్యుల ప్రమాణ స్వీకారం అయిపోయిన తర్వాత మరి ఆ సభకు స్పీకర్ గా ఎవరిని నియమించాలో అంటే ఎవరిని ఎన్నుకోవాలో సో లోక్సభలో కానీ శాసనసభలో కానీ స్పీకర్ ఎవరు అంటే తమలోనే ఒక సభ్యుని స్పీకర్ గా వాళ్ళు ఎన్నుకునే అవకాశం ఉంది కాబట్టి ఆ ఎన్నిక కూడా ఎవరి ఆధ్వర్యంలో జరుగుతుందంటే ప్రొటెన్ స్పీకర్ ఆధ్వర్యంలోనే జరుగుతుంది ప్రొటెన్ స్పీకర్ ఆధ్వర్యంలో స్పీకర్ యొక్క ఎన్నిక జరుగుతుంది స్పీకర్ యొక్క ఎన్నిక అయిన తర్వాత స్పీకర్ ఆధ్వర్యంలో డిప్యూటీ స్పీకర్ యొక్క ఎన్నిక అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది సో ఇలా ప్రొటెన్ స్పీకర్ సభలో సభ్యుల చేత ప్రమాణ స్వీకారం చేయిస్తాడు ఆయన ఆధ్వర్యంలో స్పీకర్ యొక్క ఎన్నిక జరుగుతుంది స్పీకర్ యొక్క ఎన్నిక జరిగిన తర్వాత ఆ స్థానాన్ని ఆ స్పీకర్ కి అప్పగిస్తూ తర్వాత తను ఆ స్థానం నుంచి నిష్క్రమించే అవకాశం తీసుకుంటూ ఉంటారు సో ఇలా ప్రొటెన్ స్పీకర్ ను తీసుకున్నట్లయితే సో ఎలాగో సందర్భం వచ్చింది కాబట్టి లోక్సభకు పనిచేసినటువంటి ఇద్దరే వ్యక్తులు అంటే జీవి మౌలంకర్ తో పాటుగా మనకు ఇంకొక కొంతమంది వ్యక్తులు మాత్రమే సో ఎక్కువ సార్లు అంటే లైక్ మనకు ఎగ్జామ్ లో అడిగేటువంటి ప్రశ్న ఏంటంటే ఎక్కువ సార్లు ఈ లోక్సభకు ప్రొటెన్ స్పీకర్ గా పనిచేసిన వ్యక్తి ఎవరు అని అడుగుతుంటే సో మరి ఇంద్రజిత్ గుప్తా అని చెప్పేసి మన వామపక్ష పార్టీకి చెందినటువంటి వ్యక్తి ఇంద్రజిత్ గుప్తా పదవ లోక్సభకు పదకొండు పన్నెండు మరియు పదమూడు లోక్సభలకు సో నాలుగు లోక్సభలో ఆ కాలంలో కూడా ఆయన ప్రొటెన్ స్పీకర్ గా పనిచేయడం జరిగింది ఎక్కువ సార్లు ప్రొటెన్ స్పీకర్ గా పనిచేసిన వ్యక్తి ఇంద్రజిత్ గుప్తా సో రీసెంట్ గా మనం పదహారో లోక్సభ ఇప్పుడు జరిగేది అంటే ఎన్నికలు జరిగేదేమో పదిహేడో లోక్సభకి ఇప్పుడు కొనసాగుతున్నదేమో పదహారో లోక్సభ ఈ పదహారో లోక్సభకు ప్రొటెన్ స్పీకర్ గా పనిచేసిన వ్యక్తి కమల్నాథ్ 
సో నేను ఈ సందర్భంగా కమల్నాథ్ ని ఎందుకు గుర్తిస్తున్నానంటే రీసెంట్ గా జరిగినటువంటి ఐదు రాష్ట్రాల ఎన్నికల్లో ఆయన మధ్యప్రదేశ్ నుంచి గెలుపొందడం ప్రస్తుతం ఆయన ఆ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రిగా కొనసాగుతూ ఉన్నాం పదహారవ లోక్సభకి ప్రొటెం స్పీకర్ గా పనిచేసినటువంటి కమల్నాథ్ ప్రస్తుతం మధ్యప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి ముఖ్యమంత్రిగా కొనసాగుతూ ఉన్నారు సో ఎగ్జాంపుల్ గా మనం తీసుకున్నట్లయితే ఈ ఆంధ్రప్రదేశ్ విభజన తర్వాత తెలంగాణలో కూడా సో మొదటిలో మొదటి శాసనసభలో తీసుకున్నట్లయితే ఈ కాంగ్రెస్ పార్టీకి చెందినటువంటి సీనియర్ నాయకుడు సో జానారెడ్డి మన ప్రొటెన్ స్పీకర్ గా పనిచేయడం జరిగింది సో ఈ విధంగా అంటే ఒక మరి ఆంధ్రప్రదేశ్ ని తీసుకున్నట్లయితే నారాయణ స్వామి నాయుడు మొదటి శాసనసభకు ప్రొటెన్ స్పీకర్ గా పనిచేశారు సో గతంలో ఈ ప్రొటెన్ స్పీకర్ గా పనిచేసిన వ్యక్తుల్ని కాకుండా ప్రస్తుతం మనం నెక్స్ట్ లోక్సభలో కూడా ఎవరైతే అత్యంత సీనియర్ సభ్యులు ఎన్నిక అవుతారో వారిని సో అప్పుడు రాష్ట్రపతి కానీ ఇక్కడ గవర్నర్ కానీ సో ప్రొటెన్ స్పీకర్ గా తీసుకునే అవకాశం ఉంది సో స్పీకర్ కి ప్రొటెన్ స్పీకర్ కి ఉన్నట్టు తాత్కాలికంగా దాని యొక్క అధికారాలు చేపట్టే ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటారు ఓకే రాష్ట్ర శాసనసభలో కావచ్చు లేదా లోక్సభలోని లోక్సభలో కావచ్చు స్పీకర్ ను ఎన్నుకునేటువంటి వ్యక్తి అంటే ఏ పార్టీకైతే ఎక్కువ స్థానాలు గెలిచారో వాళ్ళే రావడానికి అవకాశం ఉందంటారా లేక ఇంకెవరైనా సెలెక్ట్ కావచ్చా వాస్తవానికి ఒక సభలో ఎక్కువ స్థానాలు వచ్చిన పార్టీకి సంబంధించిన వ్యక్తి ఎందుకంటే తనలో ఒక సభ్యుని ఎన్నుకోవాలి కాబట్టి ఎక్కువ సభ్యులు ఎలాగూ అధికార పార్టీకి సంబంధించిన వారే ఉంటారు సాధారణంగా అధికార పార్టీకి సంబంధించిన వ్యక్తులే సో సభలో స్పీకర్ గా కొనసాగే అవకాశం ఉంది అటు కేంద్రంలో చూసినా ఇటు రాష్ట్రంలో చూసినా ఏ పార్టీ అయితే అధికారంలో ఉందో ఆ పార్టీకే అవకాశం ఇస్తూ ఉంటాం కానీ లోక్సభలో మాత్రం డిప్యూటీ స్పీకర్ కు మనం ఈ ప్రతిపక్ష పార్టీకి అవకాశం ఇస్తున్నాం సో కేంద్రంలో మాత్రం లోక్సభ డిప్యూటీ స్పీకర్ గా మనం ప్రతిపక్ష పార్టీలకు అవకాశం ఇచ్చే ప్రయత్నం చేస్తున్నాం సో రాష్ట్రాల్లో మాత్రం దాదాపు అధికార పార్టీలకు సంబంధించిన వ్యక్తులే స్పీకర్ గా కొనసాగే అవకాశం ఉంది సో దాంతో పాటుగా ఒక విషయం ఏంటంటే బ్రిటన్ రాజ్యాంగాన్ని భారత రాజ్యాంగాన్ని మనం చూసుకున్నట్లయితే స్పీకర్ గా ఉన్నటువంటి వ్యక్తి మరి స్పీకర్ గా ఎన్నికైన తర్వాత తన రాజకీయ పార్టీకి రాజీనామా చేయాలా అనే విషయం అనేది మనకు చాలా సార్లు పరీక్షలు ఆడినటువంటి వ్యక్తి సో భారతదేశంలో స్పీకర్ గా ఎన్నికైన వ్యక్తి తన రాజకీయ పార్టీకి రాజీనామా చేయాల్సిన అవసరం లేదు అదే బ్రిటన్ లో అయితే తప్పనిసరిగా ఆ వ్యక్తి అలా రాజీనామా చేయాల్సి ఉంటుంది సో ఇలా ఒక లోక్సభ స్పీకర్ గా పనిచేసి తన పార్టీ సభ్యత్వానికి రాజీనామా చేసినటువంటి వ్యక్తి ఏకైక వ్యక్తి అది కూడా మన ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచే సో నీలం సంజీవ రెడ్డి లోక్సభకు స్పీకర్ గా ఎన్నికైనప్పుడు తన కాంగ్రెస్ పార్టీ సభ్యత్వానికి ఆయన రాజీనామా చేయడం జరిగింది సో ఇప్పటి వరకు దేశంలో సో ఇట్లాగూ ప్రొటెన్ స్పీకర్ అనే అంశాన్ని గుర్తించినప్పుడు అభ్యర్థులకు చాలా ముఖ్యమైనది ఏంటంటే ఇటీవల పద్నాలుగో లోక్సభకు ప్రొటెన్ స్పీకర్ గా పనిచేసినటువంటి సోమ్నాథ్ చటర్జీ ఇటీవల మరణించడం జరిగింది అంటే కమ్యూనిస్టు పార్టీలకు చెందినటువంటి సోమ్నాథ్ చటర్జీ రెండు వేల నాలుగు నుంచి రెండు వేల తొమ్మిది కాలానికి మనకు లోక్సభ స్పీకర్ గా పనిచేశారు సో ఇక్కడ ఇంకొక విషయాన్ని మనం గుర్తు చేసుకోవాల్సింది అంటే సోమ్నాథ్ చటర్జీ ప్రొటెన్ స్పీకర్ గా కూడా పనిచేశారు రెండు వేల నాలుగు కాలానికి ప్రొటెన్ స్పీకర్ గా పనిచేసిండు సోమ్నాథ్ చటర్జీ సో అదే సందర్భంలో మనకి ఏదైనటువంటి ముఖ్యమైన ప్రశ్న ఏంటంటే ప్రొటెన్ స్పీకర్ గా ఉంటూ స్పీకర్ గా పోటీ చేయవచ్చా అనేటువంటి ప్రశ్న ఆ రోజున ఆయనకు కలవడం జరిగింది సో అప్పుడు భారత రాష్ట్రపతిగా ఉన్నటువంటి డాక్టర్ అబ్దుల్ కలాం సో ఆ రోజు సో అతన్ని అడగడం సో ఆయన మీరు తాత్కాలిక ఈ ప్రొటెన్ స్పీకర్ గా రాజీనామా చేసి సో స్పీకర్ గా మీరు ఎన్నికల్లో పోటీ చేయవచ్చు అని ఆ రోజు చెప్పడం అంటే ఇక్కడ మనకి ఎదురయ్యే ప్రశ్న ఎలా ఉంటుంది అంటే ఒక వ్యక్తి ప్రొటెన్ స్పీకర్ గా ఉన్నప్పుడు స్పీకర్ గా పోటీ చేయవచ్చా లేదా అని అడిగినప్పుడు సోమ్నాథ్ చటర్జీ యొక్క అంశాన్ని మనం గుర్తుంచుకోవచ్చు సో ప్రొటెన్ స్పీకర్ గా ఉన్న వ్యక్తి స్పీకర్ గా పోటీ చేసే అవకాశం లేకుండా సో మరి అలా ప్రొటెన్ స్పీకర్ విషయాన్ని మనం తీసుకున్నట్లయితే పది పదకొండు పన్నెండు పదమూడు మనం ఇంద్రజిత్ గుప్తా గురించి చెప్పుకున్నాం సో మరి పద్నాలుగవ లోక్సభకు ప్రొటెన్ స్పీకర్ గా పనిచేసినటువంటి సోమ్నాథ్ చటర్జీ పశ్చిమ బెంగాల్ రాష్ట్రానికి చెందినవాడు సో ఇతన్ని కూడా మీరు గుర్తుంచుకోవాలి నెక్స్ట్ చూసినట్లయితే ఇటీవల కాలంలో పాకిస్తాన్ ను భారతదేశం అత్యంత ప్రాధాన్యత కలిగినటువంటి దేశం హోదాను తొలగించడం జరిగింది సో ఇది కూడా కొంత ఇంపార్టెంట్ అనిపిస్తుంది సో ఇలాంటి సంఘటనలు ఇంకెక్కడైనా జరిగాయా ఒకవేళ ఆ హోదా కలిగినటువంటి దేశానికి వచ్చేటువంటి ప్రాముఖ్యతలు ప్రివిలైజెస్ ఎట్లా ఉంటాయి సో తొలగించిన తర్వాత అది ఎట్లా ఉంటుంది అనేది 
సో ఈ అత్యంత ప్రాధాన్యత కలిగిన దేశంగా గుర్తించడానికి కొన్ని అంశాలు మనం చూసినట్లయితే వరల్డ్ ట్రేడ్ ఆర్గనైజేషన్ అనేది సో ఈ డబ్ల్యూటీఓ అనే సంస్థ అధికారికంగా పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఐదులో ఏర్పడింది అంటే ఈ పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఐదులో ఏర్పడినటువంటి డబ్ల్యూటీఓలో సభ్యత్వం కలిగిన దేశాలన్నీ కూడా సో ఆ దేశాలకు సంబంధించి కొన్ని అత్యంత ప్రాధాన్యత కలిగిన దేశాలను ఎంపిక చేసుకునే అవకాశం కల్పించింది అలా తొంభై ఆరులో పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఆరులో భారతదేశం పాకిస్తాన్ కు సో అత్యంత ప్రాధాన్యత దేశంగా మనం అవకాశం కల్పించడం జరిగింది తొంభై ఆరులో ఈ అవకాశం భారతదేశం పాకిస్తాన్ కల్పించింది కానీ పాకిస్తాన్ ఇప్పటి వరకు భారతదేశానికి అత్యంత ప్రాధాన్యత గల దేశంగా మనకు గుర్తింపు ఇవ్వలేదు తొంభై ఆరులోనే భారతదేశం పాకిస్తాన్ కు అత్యంత ప్రాధాన్యత కలిగిన దేశంగా హోదాను కల్పిస్తే ఇప్పటి వరకు కూడా సో పాకిస్తాన్ మనకు కల్పించబోవడానికి కారణాలు మనం చూసినట్లయితే ఎన్నో దేశాలు తన అంటే సరౌండింగ్స్ లో ఉన్నటువంటి దేశాలతో అత్యంత ప్రాధాన్యత దేశంగా ఈ హోదాను కల్పించడానికి కారణం ఏంటంటే ఆ దేశం నుంచి ఈ దేశానికి జరిగేటువంటి ఎగుమతులు మరియు దిగుమతులకు సంబంధించి ఈ ట్యాక్స్ అంటే ఈ పన్నులు ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ పన్నుల నుంచి మినహాయింపు కలుగుతుందనే ఒక అంశం పైన అత్యంత ప్రాధాన్యత కలిగిన దేశాలుగా గుర్తించుకోవడం జరిగింది సో భారతదేశం పాకిస్తాన్ నుంచి వచ్చేటువంటి వాటిలో ఈ పన్ను మినహాయింపు అనేది కల్పించింది కానీ సో పాకిస్తాన్ మనకి ఇప్పటి వరకు కూడా కల్పించలేదు అంటే ఈ ప్ర ఈ అత్యంత ప్రాధాన్యత కలిగిన దేశంగా గుర్తించినప్పటికీ కూడా తప్పనిసరిగా వీళ్ళు ఈ ఫాలో అవుతున్నారా అంటే మనం ఫాలో అవ్వడం లేదనే చెప్పవచ్చు ఎగ్జాంపుల్ మనం చూస్తే భారతదేశం పాకిస్తాన్ నే తీసుకోవచ్చు సో ఈ డబ్ల్యూటీఓ అనే ఒక పదాన్ని మనం చెప్పుకున్నాం కాబట్టి వరల్డ్ ట్రేడ్ ఆర్గనైజేషన్ అనేది తొంభై ఐదులో ఏర్పడిన తర్వాత దానిలో సభ్య దేశాలకు సంబంధించి ఈ అత్యంత ప్రాధాన్యత గల దేశాలను గుర్తించే అవకాశం వచ్చింది పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఆరులో భారతదేశం పాకిస్తాన్ కు ఈ హోదా కల్పించింది సో పుల్వామా ఘటన తర్వాత అంటే సిఆర్పిఎఫ్ జవాన్ల పైన జరిగినటువంటి ఘటన తర్వాత ఆ హోదాను రద్దు చేయడమే కాకుండా ఆర్థికంగా పాకిస్తాన్ వెనక్కి నెట్టే వెనక్కి నెట్టే అవకాశం తీసుకోవడం కోసం సో శుంకాలను రెండు వందల శాతం పెంచే అవకాశం తీసుకుంది భారతదేశం అంటే పాకిస్తాన్ ను ఆర్థికంగా వెనక్కి నెట్టడమే కాకుండా ఈ సందర్భంగా ప్రపంచానికి భారతదేశం చెప్పింది ఏంటంటే సో పాకిస్తాన్ పైన నేరుగా మేము వెళ్ళడానికి సిద్ధంగా ఉన్నామని ప్రపంచానికి కొన్ని సంకేతాలు కూడా ఈ విధంగా తీసుకెళ్ళిందని మనం చెప్పవచ్చు ఇప్పుడు భారతదేశానికి పాకిస్తాన్ ఒక్కటే ఉన్నదా అట్లా హోదా కలిగినటువంటి దేశం లేదా మన సరౌండింగ్స్ భారతదేశం హద్దులు కలిగినటువంటి దేశాలు ఇంకేమైనా ఉన్నాయా సో మీరు ఎగ్జాంపుల్ చూసినట్లయితే నేపాల్ భూటాన్ చైనా లాంటి దేశాలకు మనం ఎక్కువగా వాటిపైన ఆధారపడే అవకాశం తీసుకోము కాబట్టి సో మన నుంచి సో చివరిగా విడిపోయినటువంటి ప్రాంతం పాకిస్తాన్ కాబట్టి సో పాకిస్తాన్ లో పాకిస్తాన్ భారతదేశం విడిపోయినప్పుడు జరిగినటువంటి ముఖ్యమైన అంశం ఏంటంటే సారవంతమైన నేలంతా కూడా పాకిస్తాన్ వైపు వెళ్ళడం జరిగింది అంటే అప్పటి వరకు వ్యవసాయ ఆధారిత దేశంగా మనం కొనసాగినప్పటికీ సో ఈ ఫుడ్ గ్రెయిన్స్ విషయంలో అంటే ఈ ఎక్కువ ఈ పంట భూమి అనేది ఎక్కువ సారవంతమైన భూమి అంతా కూడా పాకిస్తాన్ సైడ్ వెళ్ళిపోయింది అంటే దాదాపు ఎక్కువ శాతం భూమి అటు వెళ్ళిపోవడం సో దాని ద్వారా మనం తన పాకిస్తాన్ పై నుంచి కొన్ని దిగుమతులను మనం ఇప్పుడు చేసుకోవడం అంటే ముడి పత్తి ఇలాంటివి సో ఇలాంటివి ఎన్నో కూడా మనకు పాకిస్తాన్ నుంచి వస్తూ ఉంటాయి సో పాకిస్తాన్ మాత్రమే ఈ హోదాలో కొనసాగుతూ ఉంది మొన్నటి వరకు సో ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఆ హోదాని కూడా మనం క్లోజ్ చేయడం జరిగింది మోస్ట్ ఫేవర్డ్ నేషన్ గా పాకిస్తాన్ ను తొలగించిన తర్వాత సో దానికి సంబంధించి సో మన భారతదేశం నుంచి పాకిస్తాన్ కి వెళ్తున్నటువంటి నదీ జలాలకు అడ్డుకట్ట వేస్తామని చెప్పేసి మన కేంద్ర మంత్రి కూడా ప్రకటించడం జరిగింది సో దీని వల్ల ఇంపాక్ట్ ఏం జరిగే అవకాశం ఉన్నది సో మనకు ఎగ్జామ్ లో ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ అడిగే అటువంటి అవకాశం ఉన్నది సో ఈ సింధు నది జలాల ఒప్పందం అనేది పంతొమ్మిది వందల అరవైలో భారతదేశానికి మరియు పాకిస్తాన్కి మధ్య జరిగింది సో భారతదేశ ప్రధానమంత్రి అయినటువంటి జవహర్ లాల్ నెహ్రూ పాకిస్తాన్ ప్రధానమంత్రి అయినటువంటి ఆయుబ్ ఖాన్ ల మధ్య ఈ ఇద్దరి మధ్య పంతొమ్మిది వందల అరవైలో ప్రపంచ బ్యాంకు మధ్యవర్తిత్వం వల్ల సో ఈ సింధు నది జలాల ఒప్పందం జరిగితే సో తూర్పు వైపు మరియు పశ్చిమ వైపు ప్రవహించే నదుల రూపంలో సో ఈ తూర్పు వైపు ప్రవహించే సట్లజ్ బియాస్ రావి నదులనేమో సో పాకిస్తాన్ కు కేటాయించడం సో మరి పశ్చిమాన ప్రవహించేటువంటి జీలం చినాబ్ రావి నదుల యొక్క నీటి కొంత పరిమాణాన్ని భారతదేశం ఉపయోగించుకునే అవకాశం కల్పించారు సో ఇప్పుడు పరిస్థితిని మనం బేస్ చేసుకొని పాకిస్తాన్ ఆర్థికంగా వెనక్కి నెట్టడంతో పాటుగా సో ఇది కూడా మనం అవకాశం తీసుకోవాలని మనం ఉపయోగించుకున్న తర్వాత సో వారి ప్రాంతంలోకి వెళ్ళేటువంటి ఈ నీటిని కూడా అడ్డుకట్ట వేసి మరి వాళ్ళకి ఈ నీటిని చేరకుండా చేసే ప్రయత్నం కేంద్ర ప్రభుత్వం చేసే అవకాశం తీసుకుంటోంది ఇప్పు
ఈ పా ఈ జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ మరియు పంజాబ్ రాష్ట్రాలకు సో ఆ నీటిని మళ్ళించి మరి వాళ్లకు ప్రతికూల అంశాలని ఏర్పాటు చేసే ప్రయత్నం అంటే ఇక్కడ ప్రశ్నలో ఎలాంటి ప్రశ్నలు ఎగ్జామ్ లో రావచ్చు అంటే సింధు నది జలాల ఒప్పందం ఏ సంవత్సరంలో జరిగిందని లేదా అప్పుడు అక్కడ సంతకాలు చేసినటువంటి భారత ప్రధాన మంత్రి లేదా పాకిస్తాన్ ప్రధాన మంత్రుల పైన ప్రశ్నలు రావచ్చు లేదా ఈ సింధు నది జలాల ఒప్పందంకి సంబంధించి మధ్యవర్తిత్వం వహించింది ఎవరు అనేదైనా ప్రశ్నగా రావచ్చు మరి తూర్పు లేదా పశ్చిమ వైపు అనే అంశాలను తీసుకొని ప్రశ్నగా సంధించవచ్చు సో చివరిగా అభ్యర్థులందరికీ కూడా సింధు ఉపనదుల్ని మీరు గుర్తుంచుకోవడం కోసం ఒక చిన్న ట్రిక్ అనేది మీకు గతంలోనే మన వీడియోలో మీకు చెప్పినాం సో మళ్ళొకసారి మీరు దీన్ని చక్కగా గుర్తుంచుకున్నట్లయితే జేసీ బ్రదర్స్ అనే పదాన్ని మీరు గుర్తించినట్లయితే జే సిబిఆర్ఎస్ అనే పదాలను మీరు గుర్తుంచుకోవాలి జే అంటే జీలం సి అంటే చినాబ్ బి అంటే బియాస్ సో ఆర్ అంటే రావి ఎస్ అంటే సట్లస్ సో జేసీ బ్రదర్స్ అనేటువంటి ఈ పదాలను గుర్తుంచుకుంటే సింధు నది ఉపనదుల్ని మీరు గుర్తించవచ్చు కానీ ఎక్కువ సార్లు ఇంకా ట్విస్ట్ చేసి మిమ్మల్ని క్వశ్చన్ అడిగినప్పుడు సో ఉత్తరం నుంచి దక్షిణానికి అమర్చండి అని చెప్పేసి మనకు ఈ ఈ భౌగోళిక అంశాల పైన ఎక్కువ సార్లు ప్రశ్నిస్తూ ఉంటారు సో అలాంటి సందర్భాల్లో కూడా అరేంజ్ చేసుకోవడానికి ఇది చాలా చక్కగా ఉపయోగపడుతుంది సో జేసీ బ్రదర్స్ దగ్గర జేసీని అలానే ఉంచి సో ఈ బిఆర్ ని కొంత మీరు సఫిల్ చేసుకున్నట్లయితే సో అవి ఆర్డర్ లో అలానే వస్తూ ఉంటాయి సో అంటే జేసీ బిఆర్ జేసీ బ్రదర్స్ జేసీ బిఆర్ఎస్ ఆర్బిఎస్ అనే రాసుకోవాల్సి ఉంటుంది జేసీ బిఆర్ఎస్ కాస్త ఆర్బిఎస్ అని రాసుకున్నట్లయితే జేసీ ఆర్బిఎస్ అనేది మీకు కరెక్ట్ ఆర్డర్ లో కనిపిస్తూ ఉంటుంది సో ఈ సింధు నది అంశాన్ని తీసుకున్నట్లయితే అభ్యర్థులకు ఇలాంటి ప్రశ్నలు అనేవి వచ్చే అవకాశం ఉంది రైట్ నెక్స్ట్ ఇటీవల కాలంలో కేంద్ర ప్రభుత్వం నూతనంగా కొన్ని రహదారులు నిర్మించడం గానీ కొన్ని నదుల పైన వంతెలను నిర్మించడం గాని అవి కూడా కొంత ఎక్కువగా ఫాస్ట్ గా జరుగుతున్నట్టున్నది సో వాటి పైన అడిగేటువంటి క్వశ్చన్స్ కావచ్చు సో ఎగ్జాంపుల్ గా మనం తీసుకున్నట్లయితే బ్రహ్మపుత్ర నది పైన ఇటీవల కేంద్ర ప్రభుత్వం ఒక ప్రతిష్టాత్మకమైనటువంటి ప్రాజెక్ట్ ను కంప్లీట్ చేసింది అంటే అది ఇప్పటి ప్రాజెక్ట్ కాకపోయినప్పటికీ గత కొన్ని సంవత్సరాలుగా కంటిన్యూ అవుతున్నటువంటి ప్రాజెక్ట్ నే ఇటీవల పూర్తి చేసి దేశంలోనే అతి పొడవైనటువంటి రోడ్ కమ్ రైల్ ప్రాజెక్ట్ గా సో ఇప్పుడు అది గుర్తించబడుతోంది సో దాన్నే మనం బోగ్ బిల్ వంతెన అని అంటాం సో భోగి బిల్ వంతెన లేదా బోగ్ బిల్ వంతెన అనేది ఇటు అస్సోం మరియు అరుణాచల్ ప్రదేశ్ రాష్ట్రాల మధ్యలో మనకు ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది సో అటు ఇది రోడ్డు మార్గానికి సంబంధించింది అటు రైలు మార్గానికి సంబంధించింది వాస్తవానికి దీనిపైన మనకి ఇంపార్టెన్స్ ఏంటంటే పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఏడులో దక్షిణ భారతదేశం నుంచి భారతదేశానికి రెండవ ప్రధానమంత్రి అయినటువంటి అంటే దక్షిణ భారతదేశం నుంచి భారతదేశానికి ప్రధానమంత్రి అయిన మొట్టమొదటి వాడు పివి నరసింహారావు సో అపర చాణక్యుడిగా రాజకీయాల్లో మనకు తెలిసినటువంటి వ్యక్తి సో రెండవ వ్యక్తి అంటే దక్షిణ భారతదేశం నుంచి భారత ప్రధానమంత్రిగా అయినటువంటి రెండవ వ్యక్తి అయినటువంటి హెచ్డి దేవగౌడ ఫ్రం కర్ణాటక సో ఈ హెచ్డి దేవగౌ దేవగౌడ ప్రధానమంత్రిగా ఉన్నటువంటి కాలంలో పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఏడులో అస్సోం ఒప్పందంలో భాగంగా సో ఈ ప్రాజెక్ట్ ను ఏర్పాటు చేయాలని సో నిర్ణయం తీసుకున్నారు పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఏడులో ప్రారంభించినటువంటి అంటే యాక్చువల్ గా అతను శంకుస్థాపన శంకుస్థాపన చేసినప్పటికీ ఇది వాస్తవ కార్యరూపం దాల్చింది మాత్రం వాజ్పేయి ప్రభుత్వ కాలంలో అంటే రెండు వేల రెండులో దీని యొక్క నిర్మాణ పనులు అనేవి ప్రారంభం అవడం జరిగింది తర్వాత రెండు వేల ఏడులో దీన్ని జాతీయ ప్రాజెక్టు గా అంటే జాతీయ హోదా కల్పించడం జరిగింది సో రెండు వేల ఏడులోనే జాతీయ హోదా కల్పించినటువంటి ఈ బోగ్ బిల్ ప్రాజెక్ట్ అనేది సో ఇటీవల అది డిసెంబర్ లో కంప్లీట్ అయ్యి సో మరి ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ ఆధ్వర్యంలో సో ప్రారంభోత్సవాన్ని కూడా ముగించుకుంది కాబట్టి ఇది ఏ నదికి సంబంధించిన లేదా ఏ రెండు రాష్ట్రాలని కలయిక కోసం అనేది అంటే ఏ రెండు రాష్ట్రాలని కలపడం కోసం అంటే ప్రయాణించే దూరం అనేది తగ్గించడం కోసం అదే కాకుండా ఇటు అరుణాచల్ ప్రదేశ్ వైపుగా అంటే చైనా మనకి ఎప్పుడు చొరబాట్లకు సిద్ధంగా ఉంటుంది కాబట్టి సో ఈ అరుణాచల్ ప్రదేశ్ లో ఈ సరిహద్దు ప్రాంతానికి ఈ సైన్యాన్ని మరియు మనకు కావాల్సినటువంటి సామాగ్రిని కూడా వీలైనంత త్వరగా మనం తీసుకువెళ్ళడం కోసం సో ఈ దీన్ని అభివృద్ధి చేసిందని కూడా మనం చెప్పుకోవచ్చు సో ఇలా రీసెంట్ గా మీరు ఒక విషయం చూసినట్లయితే బ్రహ్మపుత్ర నది పైన ఈ 
రోడ్ రైల్ మంత్రం అనేది ఏర్పాటు చేసిన తర్వాత బ్రహ్మపుత్ర నదికి సంబంధించి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఒక విషయాన్ని గుర్తించినట్లయితే రీసెంట్ గా భారత ప్రభుత్వం భారత రత్న అవార్డులను ప్రకటించింది సో ఈ భారత రత్న అవార్డును ప్రకటించిన వ్యక్తుల్లో భూపెన్ హజారిక అనే వ్యక్తి ఉండటం జరిగింది ఈ భూపెన్ హజారిక ఫ్రమ్ అస్సోం సో అస్సాం రాష్ట్రానికి సంబంధించి ఒక సంగీత విద్వాంసుడైనటువంటి ఈ భూపెన్ హజారికకు భారత ప్రభుత్వం ఈ సంవత్సరం ఈ ప్రతిష్టాత్మకమైనటువంటి భారత రత్న అవార్డును ప్రకటించింది సో రీసెంట్ గా అంటే సో లాస్ట్ ఇయర్ భూపెన్ హజారిక సేతు అనేటువంటి ఒక ప్రాజెక్ట్ ని కూడా మనం నిర్మించుకోవడం జరిగింది అంటే అస్సోం ని అరుణాచల్ ప్రదేశ్ లో అంటే అస్సోం లో ఉన్నటువంటి అరుణాచల్ ప్రదేశ్ లో ఉన్నటువంటి రెండు ప్రాంతాలని కలుపుతూ దోల సాదియా అనే రెండు ప్రాంతాలని కలుపుతూ దోల సాదియా వంతెన అనే దాన్ని ఏర్పాటు చేసి దాన్ని ఈ భూపెన్ హజారిక సేతు అని పేరు పెట్టడం కూడా జరిగింది సో భూపెన్ హజారిక అనేది ప్రస్తుతం వార్తలో ఉన్న అంశం కాబట్టి ఈ బ్రహ్మపుత్ర నది పైన ఈ ప్రాజెక్ట్ ని ఏర్పాటు చేసినప్పటికీ గత ప్రశ్నల్లో మనకు అడిగిన ప్రశ్న ఏంటంటే ఈ దోల సాదియా వంతెన అనేది ఏ నది పైన నిర్మించడం జరిగింది అని అడుగుతూ మనకి ఈ ప్రశ్నల్లో బ్రహ్మపుత్ర నదితో పాటుగా బ్రహ్మపుత్ర నది యొక్క ఉపనదిని కూడా ఇవ్వడం జరిగింది మరి అలాంటి సందర్భంలో సో అభ్యర్థులు గుర్తుంచుకోవాలి కాబట్టి బ్రహ్మపుత్ర నదికి ఒక ఇంపార్టెన్స్ ఉంది సో బ్రహ్మపుత్ర నది యొక్క ఇంపార్టెన్స్ ఏంటంటే సో భారతదేశంలో సో ఈ పురుష అంటే ఈ మగవారి పేరు కలిగినటువంటి ఒకే ఒక నది బ్రహ్మపుత్ర నది సో ఈ బ్రహ్మపుత్ర నది యొక్క ఉపనదులు మీరు గుర్తుంచుకోవాలంటే ఒక పదాన్ని గుర్తుంచుకోవాల్సి ఉంటుంది సో అదే మదిలో బాధ అనే పదాన్ని గుర్తుంచుకోవాలి సో మా అంటే మనస్ ది అంటే దివాంగ్ సో లో అంటే లోహిత బా అంటే బరక్ ద అంటే దన్సిరి సో ఇలా మానస్ దిబాంగ్ లోహిత బారక్ దన్సిరి ఈ అన్ని కూడా బ్రహ్మపుత్ర నది యొక్క ఉపనదులు సో రిపీట్ మదిలో బాధ అనే పదాన్ని మీరు గుర్తించినట్లయితే సో ఇవన్నీ కూడా గుర్తుంచుకోవచ్చు సో ఇక్కడ మనం దీన్ని ఎందుకు రిపీట్ చేస్తున్నామంటే ఈ దోల సాధ్య వంతెన లేదా భూపేన్ హజారిక సేతు అనేది ఏ నది పైన నిర్మించడం జరిగింది అంటే సో లోహిత నది పైన నిర్మించడం జరిగింది సో ఈ బ్రహ్మపుత్ర నది అయినటువంటి నదికి ఉపనది అయినటువంటి లోహిత నది పైన ఈ భూపేన్ హజారిక సేతు అనేది దాన్నే మనం దోల సాధ్య వంతెన అంటాం సో భూపేన్ హజారికకు ప్రస్తుతం భారత రత్న అవార్డు ఇవ్వడం జరిగింది కాబట్టి సో మనకి వార్తల్లో ఉన్నటువంటి అంశం సో ఇటీవల ఇంకొక విషయాన్ని మీరు గుర్తించినట్లయితే తన కుమారుడు సో నా తండ్రికి ఇచ్చినటువంటి భారత రత్న అవార్డును తిరస్కరిస్తున్నట్లు ప్రకటించడం జరిగింది సో భూపేన్ హజారిక తనయుడు తన తండ్రికి ఇచ్చినటువంటి ఈ భారత రత్న అవార్డును తిరస్కరించడం జరిగింది ఎందుకు అనే కారణాన్ని కూడా మీరు గుర్తుంచుకోవాలి ఈ పౌరసత్వానికి సంబంధించి ఈశాన్య రాష్ట్రాల్లో ముఖ్యంగా అస్సోం లో జరుగుతున్నటువంటి అంశానికి వ్యతిరేకంగా ఈ పౌరసత్వ బిల్లుకు ఏదైతే కేంద్ర ప్రభుత్వం ఈ పౌరసత్వ బిల్లును మార్చే ప్రయత్నం చేస్తుందో దానికి వ్యతిరేకంగా మేము దీన్ని సో తిరస్కరిస్తున్నాము అని ప్రస్తుతం ఆయన ప్రకటించడం కూడా వార్తలు నిలిచినటువంటి అంశం ఇలా సబ్జెక్ట్ కి సంబంధించి కరెంట్ అఫైర్స్ ని ఇంటర్లింక్ చేసుకుంటూ అన్ని సబ్జెక్టులను కూడా ఒకే చోట చేర్చుకోగలిగితే మనకు సో అభ్యర్థులు ఈ పోటీ పరీక్షలను చాలా సునాయాసంగా సో ఛేదించే అవకాశం తీసుకోవచ్చు మనకి ఇప్పుడు భారతదేశంలో ప్రవహిస్తున్నటువంటి నదులలో ఏ నది వల్ల మనకు అంటే విపరీతంగా వరదలు వచ్చేటువంటి అవకాశం ఉంది అనేటువంటి క్వశ్చన్ కూడా ఇటీవల అడిగినట్టున్నారు వాస్తవానికి ఏంటంటే అస్సోం దుఃఖదాయని అని మనం బ్రహ్మపుత్ర నది పిలుస్తూ ఉంటాం శారో ఆఫ్ అస్సోం అంటే అస్సోం బ్రహ్మపుత్ర నదికి సో నీటి ప్రవాహం అనేది ఎక్కువ వాస్తవానికి ఎగ్జాంపుల్ లాస్ట్ టైం మనకి ఈ ప్రశ్నల్ని చాలా వరకు ఇబ్బందికరంగా గురి చేసింది భారతదేశంలోనికి ఎక్కువ నీటి ప్రవాహ ప్రవాహాన్ని తీసుకువచ్చే నది ఏది అని అడుగుతూ ఉంటారు సో భారతదేశంలోనికి ఎక్కువ నీటి ప్రవాహాన్ని తీసుకొచ్చే నది అన్నప్పుడు సో అభ్యర్థులు చాలా వరకు ఇబ్బంది పడుతూ ఉన్నారు గంగా నది మరియు బ్రహ్మపుత్ర నది పైన చాలా సార్లు ప్రశ్నలు మనల్ని ఇబ్బంది చేస్తూ ఉంటాయి సో ఆ ఇబ్బంది ఏంటి అంటే భారతదేశంలో ప్రవహించే అతి పొడవైన నది అని ఒక ప్రశ్న సో భారతదేశంలో మాత్రమే ప్రవహించే అతి పొడవైన నది అన్నప్పుడు ఇంకొక ప్రశ్న ఈ రెండు ప్రశ్నలు ఇబ్బందులు గురి చేస్తూ ఉన్నాయి సో భారతదేశంలో ప్రవహించే అతి పొడవైన నది అంటే గంగా నది యొక్క పొడవును తీసుకున్నట్లయితే బ్రహ్మపుత్ర నది గంగా నది కంటే అతి పొడవైన నది సో భారతదేశంలో ప్రవహించే అతి పొడవైన నది భారతదేశంలో మాత్రమే ప్రవహించే అతి పొడవైన నది అన్నప్పుడు ఈ రెండింటికి డిఫరెన్సెస్ ఉన్నాయి సో గంగా నది ఏమో భారతదేశంలో మాత్రమే ప్రవహించే అతి పొడవైన నదిగా మనం తీసుకుంటూ ఉంటాం భారతదేశంలో 
ప్రవహించే పొడవైన నది అన్నప్పుడు మనం బ్రహ్మపుత్రాన్ని తీసుకునే అవకాశం తీసుకోవచ్చు దట్టు ఇంకొక విషయం ఏంటంటే సో ఎక్కువ వరద నీతిని తీసుకొచ్చేటువంటి నది అన్నప్పుడు కూడా మనం బ్రహ్మపుత్రా నదిని తీసుకోవచ్చు దాంతో పాటుగా శారవ్ ఆఫ్ అస్సోం అనేటప్పుడు అంటే అస్సోం నది ఏ నది యొక్క అంటే ఏ నది ఏ నది వల్ల ప్రభావానికి గురవుతుంది అన్నప్పుడు మనం దాన్ని కూడా తీసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ నదుల గురించే వచ్చింది కాబట్టి ఇటీవల నర్మదా నదిలో ఆక్టోపస్ లను కనుగొన్నారు అనేటువంటిది న్యూస్ కూడా వచ్చింది సో దాని మీద ఏమన్నా క్వశ్చన్ ఎట్లా వస్తుంది ఏముంటదని సో వాస్తవానికి ఈ నర్మదా నది ప్రవాహంకి సంబంధించి మంచినీటి ఈ జలాల్లో ఆక్టోపస్ లను ఇటీవల శాస్త్రవేత్తలు గుర్తించడం జరిగింది సో దీనిలో భాగంగానే దేశంలో ఎన్ని రకాల ఆక్టోపస్లు ఉన్నాయి అని శాస్త్రవేత్తలు గుర్తించారు అన్నప్పుడు భారతదేశంలో ఇరవై రకాల ఆక్టోపస్లు ఉన్నట్లు సో మన శాస్త్రవేత్తలు గుర్తించడం జరిగింది సో అదేవిధంగా సరే దేశంలో దాదాపు ముప్పై ఎనిమిది రకాల ఆక్టోపస్లు ఉన్నట్లుగా ఇటీవల శాస్త్రవేత్తలు గుర్తించడం జరిగింది దాంతోపాటు ప్రపంచం మొత్తంలో కూడా దాదాపు రెండు వందల రకాల ఆక్టోపస్లు ఉన్నట్లుగా శాస్త్రవేత్తలు గుర్తించడం భారతదేశంలో ఏ నది ప్రవాహంకి అంటే ఏ నది ప్రవాహ ప్రాంతంలో ఇటీవల శాస్త్రవేత్తలు ఆక్టోపస్ లను గుర్తించారు అని అడిగినప్పుడు మనం నర్మదా నది తీరంలో అని చెప్పవచ్చు లేదా భారతదేశంలో ఎన్ని రకాల ఆక్టోపస్ లు ఉన్నట్లు శాస్త్రవేత్తలు ఇప్పటి వరకు మనకి గుర్తించారు అంటే దాదాపు ముప్పై ఎనిమిది రకాల ఆక్టోపస్ లను గుర్తించినట్లు మనం చర్చించుకోవచ్చు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండి సో అభ్యర్థులకు నేను చేసేటువంటి విన్నపం ఒకటి సో ప్రతి విద్యార్థి కోసం ఈ కరెంట్ ఈవెంట్స్ ని మేము ఇంటర్లింక్ చేసుకుంటూ చాలా క్వశ్చన్స్ ని ఫ్రేమ్ చేసి దాదాపు ఒక పన్నెండు వేలు ఇరవై వేల క్వశ్చన్స్ ని ఫ్రేమ్ చేసి మీ అందరి కోసం గ్రూప్ వన్ గ్రూప్ టూ గ్రూప్ త్రీ రూపంలో మీ క్వశ్చన్స్ అనేటువంటివి పొందుపరచడం జరిగింది అవి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ సిరీస్ లో అంటే మీకు చాప్టర్ వైజ్ టెస్ట్ రూపంలో మీరు ప్రాక్టీస్ చేసుకోవాలనుకుంటే ఆ విధంగా లేదు మేము గ్రాండ్ టెస్ట్ లనే రాస్తామంటే గ్రాండ్ టెస్ట్లు కూడా మీకు అవైలబుల్ గా ఉన్నాయి సో వీటిని మీరు రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకొని మీరు తొందరగా ఉద్యోగం సాధించాలని చెప్పేసి వ్యోమా టీం భావిస్తున్నది మీ అందరికీ మేము దాంట్లో తోడ్పడినందుకు మేము చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతామని తెలియజేసుకుంటున్నాం థ్యాంక్ యూ అండ్ నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్లో మళ్ళీ వేరే అంశాల గురించి మనం క్వశ్చన్స్ తీసుకొని డిస్కస్ చేయడం అనేటువంటిది జరుగుతుంది థ్యాంక్ వెరీ మచ్ బాయ్ బాయ్ థ్యాంక్